大头岭，前面就到黄石山了。回去，撤！一个不留，撤！是远东高应星，你们是谁？弓箭手。大人，那是高应星大人。我们不是奉命来接应他的吗？高应星大人已经死了，这些人只是伪装成大人的凶手而已。准备，我们不能这么做。你放手，高应星大人，快逃！快逃！这是陷阱。哥已经大人，快逃！快逃！快逃！本来已经。
今日，我们万分悲痛的为远东大统领戈应星举行国葬。葛应星统领一生功勋盖世，德高望重。他鞠躬尽瘁，主持远东的军政事务三十余载，是家族的中流砥柱。然而今日，他却永远的离开了我们。我，子传惨星。今以总长之名在此宣告：逆贼雷洪，谋害远东大统领，背叛家族，其罪不可赦。即日起，请远东之兵绞杀，必将其乱刀分尸，告慰戈应星统领的英灵。英灵归来兮，归来兮。英灵归来兮，归来兮属下有一事不明。杨明华收买雷洪一事，您早就告诉了总长大人，但为什么？我要是你，就把这件事永远烂在肚子里。总长不必担心，区区一个雷洪而已。有林兵和罗波两位将军前去追剿，相信不日便有捷报传回了。雷洪的麾下足有二十五个军团，又在远东经营了这么多年，若是单靠瓦伦要塞的远东军，恐怕难以将其击溃。以你的意见呢？从中央军与黑旗军中抽调三十万人进入远东，以绝对优势的兵力。在七天之内击溃叛军。哼，远东军是家族兵力最强的兵团，解决一个行省的叛军而已，根本不需要增兵。何况你考虑过调动中央军和黑旗军需要消耗多少军粮物资吗？这是无谓的浪费。罗波和林兵。都是久经沙场的速将，手下的远东军也是精锐，对付雷洪叛逆，应该还算是游刃有余的。明海，告诉他们，务必尽快击溃叛军，诛杀逆贼，为戈统领报仇。是。
少爷，李清大人来访。总长大人命我来传口谕，令副统领子川秀明日前往密尔顿赴任，一应事务，到时会由边防军统领方进交接。子川秀，领命。总长还说，西南军务急迫，明日就不必去总长府辞行了。多谢总长大人体恤，我就不多加打扰了，告辞。他不会吐死吧？一会儿靠岸休息，还是买副棺材备着。吐吧，吐着吐着就习惯了。这一点我是过来人。大人，你也晕船？不，是比晕船还可怕的事情。来来来，我给你们讲一下。有一天啊，托尼吃了金针菇，然后第二天，嗯，他惊奇的发现，这东西还能吃。古雷，没听懂是吧？来来来，金针菇。嗯，哎，好兄弟就是要整整齐齐的。你们四个，明天见。你敢说那个老贼，死的倒是轻巧。林兵他们马上就要杀到这里了，要不我们投降吧，说不定还能。嗯、投降？你知道我们干了什么吗？我们杀了葛应星，那可是远东几十万大军的神。那我们怎么办？问我呢？啊，你干什么吃的？当初要不是你劝我和杨明华勾结，我能落到这步田地。你是谁？我来为雷洪阁下指条明路。大刀子川家族，远东不需要主人。把人力赶出远东，破坏我们的家园。远东沙罗行省，半兽人举兵叛乱，数日内扩散至近千个村落、上百个城镇。
一个月后，叛乱已席卷远东各个行省，规模之大，扩散之快，范围之广，前所未有，史称“远东大叛乱”。陛下，远东各族的叛乱已起，一切都在计划之中。继续盯着，这盘大棋才刚刚开始。遵命。现在紫川家的所有兵力都被派到了远东平叛，西北防线必然空虚。如果这个时候我们发兵进攻，紫川家必败。明儿，你向来对军武之事不感兴趣，今天这是怎么了？一统大陆是历代先祖的夙愿，孩儿作为家族子弟，自然更该尽心才是。父亲，这可是千载难逢的好机会，不能错过呀。那依你的想法，由谁领兵呢？让舅舅去，他带兵多年，最合适。你舅舅确实素有威望，不过他年纪大了，这些年身体也一直不太好，实在不该让他再戎马奔波了。嗯，不妥，不妥。那表哥邵云晨怎么样？他从小跟在舅舅身边学习兵法，又是殿前将军，由他去。云晨这孩子确实是个可造之才，可他终究资历太浅了，又没有带兵打过仗，派他去，恐怕别人会不服他呀。说他只会纸上谈兵，嗯，不妥，也不妥。那。选帅是大事，急不得。明儿啊，你能有开疆拓土的志向，做父亲的很欣慰。不过要学会权衡考量，千万不要受了底下人的怂恿，记住了吗？儿知道。嗯，至于紫川家<咳>，先让席冰保驻军试探一下。莫请虚实后再出兵也不迟。帝林，你能重复一下你刚才的话吗？大人，现在远东的叛乱已成蔓延之势，必须以雷霆手段迅速扑灭。因此，下官建议将参与叛乱的暴民全部处死，普施荒野，一人叛乱杀全村，一村叛乱杀全族，震撼心有不轨者，以此为戒。帝林好像把暴民看成跟上都的平民一样好杀了。也是，你最拿手的不就是杀平民吗？处死十几万暴民，至少要动用二十万军队，这么多兵力。从哪里来，格洛克先生？我们可以暂时和雷洪讲和，甚至可以答应赦免他的罪，让他出兵协助平叛。雷洪现在只求活命，肯定会答应。大人三思，不能就这么放过雷洪这个叛贼。不过一帮乌合之众而已，也需要这么小题大做吗？哼！如果我们赦免了雷洪，明天就会收到元老议会的弹劾，搞不好再来个集体罢免。大家就都可以集体休假了。这个计划确实不行。这样吧，让罗伯从前线抽调几个师团评判，区区几个地方性的小叛乱，几个师团，也足够了。就这样，散会吧。叛乱。
，大哥，<笑>小叛乱，这可是足以颠覆整个家族根基的大风暴啊！你们死到临头了。这些天，刘峰那边越发的猖狂了。他们在前线集结了近十万大军，每天操练，有几次都跑到距离我军不足一箭的位置了。这简直就是在挑衅呢、啊！哼，现在远东那边闹得正欢，刘峰家自然坐不住了。尤其是协兵堡的那个刘峰双，他可不是个安分的家伙。大人，您的意思是，要打仗了？唉，让前线要塞加强防卫。一营军需都按战时供应，还有，严令守军不得出城，不得主动挑起争端。对面操练就让他们练，只要不靠近要塞，你们全当没看见。大人，这，严哥，执行命令。领命。大统领，府外有人求见，说是新任预备役长官，叫子川秀。啊，阿秀来了，快请。哎，等一下！哎，就是我不在，让他先去预备一营地吧。是，大人，这子川秀不是你的老部下吗？为什么不见他？哈哈哈，明科，你有所不知，阿秀这小子虽然做过我的部下，平常看起来乖乖巧巧的，可其实心里傲得很。明白了，大人是要给他个下马威。这小子被发配到这里。心里不知道窝了多少火呢，这个时候不压压他，以后就更降不住了。嘿嘿，让云泰不用客气。这里就是预备役的营地了，这些预备役大部分都是最新征召过来的，平常会负责执行一些日常的巡逻任务。这些人平常不用训练的吗？只是预备役嘛，就不用上战场，自然比正规军要松懈了。不过，当然也不必失望，预备役也有预备役的好处，毕竟不用上战场，安全嘛。明将军，我们什么时候去见大统领？大统领军务繁忙，现在负责这里的人叫元泰，一应事务，大人跟他交接就行。元泰。大人稍待。大人，这家伙是在拐弯的奚落我们吧？不，他没有拐弯。大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，你就是子川秀吧？我是元泰。你是元泰？我是元泰，泰山压顶的泰。哦，元泰。哎，明将军呢？他有事走了，我先带你熟悉一下。走吧。边防军的人都这么嚣张的吗？人家敢这么嚣张，肯定是有什么真本事吧？你什么时候这么好说话了？身材不错吧？想约吗？改日吧。嗯，这里就是我们的训练场。这里，明科不是说预备役只负责巡逻，不用战斗训练吗？那是他们不想给安排训练器材而已。所有的军需都紧着正规军分配，自然没有预备役的份儿。能找到这个地方已经很不错了。我听说子川秀大人曾经数次大败魔族大军，在远东可是声名赫赫啊，怎么会屈尊来边防军呢？在哪里都是为家族效力，有什么不一样吗？西南边防多山川沼泽
，不像远东的林一马平川，而是重于山地作战。下官只是担心大人不适应而已。大人多虑了，远东军可不只会骑马。好，既然这样，敢不敢露一手，也省得兄弟们背地里嚼舌头。哼，我敢，你敢吗？来呀、啊！好，那就来场友谊赛吧，射个彩头，比如说谁输了，谁脱衣服什么的。去死！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，终点就在那里，谁先到谁就赢。开始吧。我的好兄弟啊，老哥都想死你了，哎、要要死了！哈哈哈哈！我太激动了，我不是早就说过阿修到了密尔顿要第一时间通知我吗？你们太不像话了！哎，大统领军务繁忙，我们都理解，理解。我要怪明将军了，去，自己领二十军棍去，下次再犯绝不轻饶。是。哎，阿秀，你不知道啊，这帮人可能管教呢。理解，理解。哎，你在这里干什么？走，老哥给你接风去。想吃什么？吃的一会儿再说，等会有好看的。啊？怎么样？谁输了？谁输了？是我小看远东军了。白川将军很厉害，我们打平了。哎，那没人脱衣服了。白川，你太让我失望了。去哪儿吃啊？殿下，您还有心情吃东西啊？你要来点吗？这点心不错。殿下，殿下
，远东虽然发生叛乱，但子川家并没有调动边防军。我们真的要出兵吗？听说他们换了个新统领，比明辉强一些，你们就不好奇吗？传令，瑞士营集合。据探子传回来的消息，刘峰家族最近开始调整军队编制，真打算要跟我们开战了。哼，开战是早晚的事儿。自从数百年前光明帝国分裂以后，除了龟缩在南边河丘的林氏以外，咱们子川和刘峰哪一年不打上他几场？其实啊。都是做做样子罢了，毕竟当初都是帝国的臣子，现在又都聚守一方。哎呀，除非谁敢先冒天下之大不韪，建国称帝，否则就只有把对方讲成叛贼，然后再博个狡叛的说法，这样别人才不会说三道四。统领。慎言呢？这些话要是让总长听到，嗯，阿秀回来了吗？还没有。上个月，江苏抽调了一半的预备役去远东，预备役现在的人手本来就有点捉襟见肘，更何况，统领，你给子川秀定的任务是整个金井花山脉的巡逻。哼，明哥，你不懂，子川秀这小子一向喜欢投机耍滑。我就算给他派的任务再少，他都会给我打个折扣，还不如顶高一点呢。哎，不一定是罗杰他们几个说我坏话呢，要么等等他们。他们寻的是西线，跟我们遇不着的。哎，我们走了大半天了，其实也该休息会儿了。方进大人吩咐过。今天一定要带您走完整个巡逻路线。现在要是休息，恐怕我们半夜都回不去。一点人情味都没有，臭男人婆。这些刘峰家的斥候也真是够大胆的，竟然神不知鬼不觉的跑到了这里。咦、嗯？这些人不是斥候，你马上回城，上禀大统领。就说，刘峰军来了，快去！是混蛋从哪儿冒出来的？真是见了鬼了！不知道大人他们怎么样了？听刚才的求救信号，恐怕不只是我们这一队遇到了麻烦，我们得尽快跟大人会合。我觉得还是先想想怎么脱身吧。现在对面至少有十几把弓箭瞄准着，等着我们伸脑袋呢。老杰，帮个忙
！你你你个孙天良的家伙！你漏掉。殿下，前面怎么样？遇到了几个巡逻队，不过都解决了。好，传令各个小队山脚集合。嗯，天黑以后，给密尔顿城送份大礼。真是阴魂不散呢！杀！嘿嘿，两个问题，答出来就犯了。要不要这么猛啊？吓死个人啊！什么人？抓住他！哎，你，你，哎呀！终于醒了，我昏迷了多久？半个多小时。刘风君来了，快回城！是。大人不用着急，区区几个刘风贼寇，废什么话？抓紧赶路！嗯、你们巡山的时候，看见太爷了吗？没有，我们只碰到大人您。这么快就发现了吗？我是哪里露了马脚呢？自我介绍一下，鄙人刘风霜。待我们进城，我答应留你一命。哼，老子带你下地狱！
么办？嗯，劳燕一起，城内必然戒备。我们的突袭计划泡汤了。发信号，撤吧。嗯，撤。山里一定是出事了。调集一万精兵，随我进山。还有，传令要塞前线进入战斗准备，盯紧刘风军的动向。谢天谢地啊！我心爱的三个部下竟然还活着！大人，我们现在怎么办？山里到处都是流风军，这些流风军能跑到这里，一定是有什么路，把他找出来哪边的？边防军的，你哪边的？信你才怪！哦，我们也是边防军的。啊，原来是自己人呀、啊！哈哈，是啊，幸亏是误会啊。啊，你先出来吧。呃，不如大家一起出来。好。那好，你数一二三，大家一起出来，谁也不许耍赖。谁耍赖，谁脸上长疮；谁耍赖，谁断子绝孙。一、二、三。哼，骗子，你是刘峰的人。哼，骗子，你早就知道我是刘峰的人。说那下，边防军进山了。喂，怎么不敢说话了？不会是胆小跑了吧？喂！该死，这都能让他跑了。阿修，啊，这难以想象吧？竟然能想到这种办法。调两个师团守在这里，这种事情绝不能出现第二次。哼，李密，不会有第二次了。这人是个赌徒，同样的招数他不会用第二次的。你怎么知道？我也是赌徒，赌徒最了解赌徒。老哥，这么急找我，什么事啊？看看吧，这是俘虏的招供。昨天那帮偷偷进山的刘峰军，带队的是刘峰双，真是好胆量，带着区区几百人，就敢袭击我重兵防守的密尔顿。要不是你昨天放的烽火，恐怕还真有可能让他得手呢。兄弟，谢谢了。帝国历七七九年五月，远东军红衣旗本李科率一支远东军师团前往明斯克行省，镇压万寿人叛乱
战局关键时刻，多年压迫，最终让远东军中的半兽人士兵集体叛变。三万远东军全军覆没，这场镇压以失败告终。三万远东军就这样没了。帝林，你有什么建议？说一下吧。回禀大人，下官也无对策，愿意聆听各位大人的高见。若叛乱继续扩大，我们只会更加被动。不如让林兵和罗波先率领远东军全力镇压，等解决完了半兽人，再对付雷洪。你信不信命令传过去以后？林兵和罗波一定会问候罗明海全家的。哼、哦，差点忘记，他全家早就死了。大哥，我觉得你刚才其实是有话想说的，对吗？说了也没用，因为我的意见，绝对会把罗明海那个老家伙吓出脑溢血。我血压不高，确定要听？嗯。全军撤回瓦伦要塞。放弃远东？什？什么？罗明海到底懂不懂军事？这时候掉头去打半兽人，雷洪绝对会趁机踢我们屁股。哎，军令如山呐、啊！你先通知各部队，让大家准备好，就说我们要仰外诱敌深入，然后打埋伏战。只有咱们的细狗真，雷洪他才不敢贸然追击。待我们两方拉开距离之后，再将上面的命令传达下去，全速撤军。如果雷洪继续追击呢？那咱们顺势砍了他的腿。好。想踢远东军的屁股，他雷洪也得有胆量下得去脚。帝国历七七九年五月，远东军顺利完成敌前战略转身，远东军撤出格洛克行省，三十万的人类主力军队正式开始讨伐叛乱的半兽人。讨伐初期，远东军捷报频传，直至帝国历七七九年六月，远东军进入叛乱中心云省后，再无音信传回。什么时候开始的？为什么现在才报？雷洪还没蠢到家呢。请各位相信我，雷洪的诚意，我会帮助你们切断远东军的后路和粮草，让你们没有后顾之忧。哼！阿木青说：“你被远东军驱逐了。”一个背叛家族的人的话，俺们能轻易相信吗？有一点你说的很对，远东军确实和我有仇，但敌人的敌人是朋友，相信在座各位都明白这个道理。打到子战家族以后，一盘咱们划分。如果赢了，你们可以在远东自由独立，而我要现在的子川家族。这时候和我联手，对你们来说
，那绝对是百利而无一害的好事。各位，还需要考虑多久？嗯，好，我们去。明斯克联盟协议就此生效。光明石在上，我们会按你说的做。如果你食言，会受到惩罚的。放心吧，我雷洪说话算话。嗯，请吧。想要我的命，那就来吧。搅得真漂亮，怎么了？说不上来，总有种不太好的预感，感觉这次半兽人的状态有点不太一样。我并没有观察到他们行动上有什么异常啊。算了，可能是我多心了。东方十里发现雷洪军团。让所有部队收缩防御。侧面杀出去，我殿后。你们现在可以完全相信我的合作诚意了吧？当然。我们接下来怎么办？我看近日又有不少半兽人加入你们联合军，远东军兵力大损，以你们现在的兵力，足以攻破瓦伦要塞。瓦伦要塞一破，你们就能长驱直入，直捣上都。那你的兵呢？你们自由的火焰并没有烧到德亚和伊利巴特，那两个行省在我们大后方。我带兵点燃火焰后，再去上都跟你们会合。瓦罗要塞可不好打，我们需要你们人类的内线工程，谢谢。可以。
，让我去吧。瓦伦要塞绝不能失守。斯特林，领命。也不知道我哥现在怎么样了。嗯，斯特林大哥，你怎么来了？呃，宁小姐，恕我冒昧，我我能和卡丹殿下单独说几句话吗？嗯。哎呀，嗯，我正好渴了，去喝茶的话，十分钟够吗？呃。阿秀最近来信了，她有话让我带给你。斯特林大哥，厨房先研究出一款茶饼，你要不要尝尝？就是，做的时间有点久。嗯，至少一个小时。成、啊、交，<笑>我走了。卡丹，呃，不，我应该叫你卡丹殿下。最近好吗？我很好，斯特林阁下。上次在面包店，我答应过要送你一个木雕，希望你能喜欢。啊、<笑>谢谢，我很喜欢。明天我就要去远东了。去打仗，你放心，失去平息家族内部的叛乱。我这次出去以后，可能再也回不来了。所以，我今晚想来见见你。所以，就是说，就是那个，所以，这么久了，可能你也明白我的意思了。我很，我很那个你，卡丹。从第一次见面的时候，我就很那个你。我的出身也不是贵族，是平民，但我想，我的薪水可能够两个人生活的。我知道，你是公主，出身高贵，是不会看得上像我这样的穷大兵的。我今晚过来，就是想看你最后一眼。跟你说说话就可以了。你回去的事情，还要等上一段时间。现在远东很乱，不安全。你不要担心，我一定会想办法送你回去的。你一直不说话，是不是很累了？我是不是耽误你太多功夫了？好吧，天色已经很晚了，你就早点休息。今后大家还是朋友，你你不用为我担心，我一点都不难过。我走了，你好好保重。哎，有什么难处？记得跟阿宁说，我跟他说好了要好好照顾你的，你不用怕。思君，沙场凶险，请务必珍重万千。卡丹，你。将军天令，出发
忘了要塞飞攻破了。老娘还没死呢，是爷们的，都给我守住啊！别怕，是要以最凶悍女统领的名头，为后人铭记了。我扬州失策，也得是因为弄死雷虎那个狗贼的手法太残忍。再传信给上都，若娟娟还不到，就可以帮我们收尸了。是。瓦伦亚塞威，我和唐平带骑兵团先行，秦洛，你率步兵团继续行进。大人，前线凶险，只带骑兵恐怕不妥。战况紧急。是。先生前后就到，列队，集合骑兵纵队集合，列队。大人，叛民已经撤兵，我现在去追击他们的主力军。听我宣叔，还是先等等大部队吧。机不可失，这里就交给大人了。撤。
安置好伤员，准备继续追击。继续追击，这些叛民已成了惊弓之鸟。用阿秀的话说，看到这种场面还不趁机赚便宜，那绝对是白痴。嗯、况且，瓦伦要塞需要时间修复，一旦给叛民喘息的机会反扑回来，要塞就危险了。属下明白了，这就去整军。令中央军统领斯特林佐纳速回瓦伦要塞待命。若以一贪功冒进，有累赤水滩之事，军事法庭定位而设。战机稍纵即逝，将在外，军命有所不受。快吃吧。什么声音？怎么回事？人类又打来了！小鬼没吃晚饭。看见他病了。连饭都是现成的，省了不少事。让大家先把晚饭吃了，晚点再追。领命，去。收个饼，点个饼。大人，我们不趁机追击叛民吗？兔子急了还会咬人呢。一会儿传令下去，从今天起分为六队，轮番追击叛民，不必赶尽杀绝，要让他们有路可逃。大人。您这是打算用子川秀大人当年打刘峰军时的套路啊？嗯，叛民的人数是我们的好几倍，我们只能一口一口白碎了吃。嗯，嗯嗯，小子。该死的人类，已经连续
这俩们二十来天了，这么下去，干脆直接杀了俺们算了。俺实在是受不了，受不了了。每天都要被轮流问候，四五次。俺隔壁的老王还还跑出了哮喘，被他们一边嘲笑一边杀掉了。你们逃吧，宁愿被杀，也不想再受这种折磨了。大人，我们太深入了，补给线已经完全断了。本地的居民又视我们如豺狼虎豹，再追下去，军队会难以为继。我明白，大家都吃不消了。哎。你二兄弟们都好好休息，明天继续追击。大人，你要去哪儿啊？轮值站岗。帝国历七七九年八月，这场史称“远东大赛跑”的追击战役，途经远东六个省份三千多里，历时二十三天，至帝国历七七九年九月五日。斯特林的骑兵团终于将叛民赶回叛乱的源头云省，为赤水滩一役彻底雪耻。我们面前长眠的，是家族远东军的同袍，他们英勇作战，为国捐躯。现在我们要做的，是为他们掩埋遗体，然后我们撤军。一个多月来，我们经历了会战七次。野战二十五次，突击战两百一十一次，无一败绩。我们击败的敌人数量是自身的十倍。中央军的表现令整个紫川家骄傲，你们为家族增添了荣耀。但战乱尚未结束，家族危难之际，还需你们的坚守。请各位相信。青春不会荒度，热血无畏浪费。家族不会忘记各位的忠诚和勇气。家族，感谢你们。愿跟随大人，愿跟随大人，愿跟随大人，愿跟随大人
。大人，德亚市作为行省首府，原本还算繁荣，但因为战乱，大部分人逃难离开。不仅是这里，整个远东的商业和农业，几乎都停滞了。远东粮食原本就金贵，现在粮价又飞涨，平民早就吃不上饭了。战争中，最苦的就是这些平民。德亚行省总督古兰，伊利亚行省总督伊林宁，及行省官员贵族。为中央军统领斯特林大人及麾下众位将领接风洗尘。啊，我已经在府邸为大人举办了宴会，呃，您看，大人，我军的粮草还要靠德亚行省和伊利亚行省去供应，这些人不宜得罪。多谢。哈哈哈！哈啊，大人请，啊，请。哈德亚行省不是缺粮吗？<笑>哎呀，招待斯特林大人，当然得隆重一点呀、啊。斯特林大人，请坐。哎呀，今天能见到斯特林大人是我等的荣幸。大人英勇杀敌，保家卫国，让我等实在敬佩啊！特意在此设宴，为大人接风洗尘。感谢各位大人。<笑>斯特林大人果然豪爽，请。大人，您有所不知啊，我原本有七个半兽人师团，三个蛇族师团，后来叛乱一起，他们马上就叛变了，令我损失惨重啊！就是，贱，就是一群贱民，贱民就是贱民，就是一群贱民。是啊，是啊，那群贱民就是这么无耻，不讲信义。哎，枉我对他们照顾的无微不至。只是好心为了驴肝肺。哼，刘子峰省长确实对部下无微不至，在您的管制之下，半兽人连刷牙都要交税。伊林宁，你这话是什么意思？没什么意思。大人请慢用。是这个。你还真是舍得。哎，咱们远东偏僻，没什么东西能拿得出手的，这是我们的一点心意，大人尝尝。这东西很名贵吗？哎，不名贵，不名贵，不名贵，不名贵。确实，这材料现在挺好炒的。嗯，嗯，不错。大人觉得还能入口的话，以后下官每天给大人送一份过去。不行不行，这太麻烦了。这到底是什么材料做的？我竟然吃不出来。哼，也没什么，这么一盆也不过是十来个半兽人的脑子罢了。嗯，果然大人，我说的对不对？抱歉，我去一下洗手间。斯特林大人，您这是第一次来德亚市吧？嗯，不知道您对今晚的宴席有何感想？伊雷宁总督，有话不妨直说。
，下官确实有重要事情向大人汇报。与刘子峰有关？嗯。刘子峰逃来德亚行省的时候，带着一个师的小老婆，还有足足几车的钻石金条。他只是省长，怎么会有这么多财产？哼，敛财有道。名义上他是有十个师团，实际上呢，只有四个罢了。您猜，那六个师团去哪了呢？赤空想和冰血。大人，不仅是刘子峰，最可恶的还是古兰。赤水滩大败的消息传来，古兰吓得想连夜逃回瓦伦要塞。驾下齐本知道，如果古兰真的跑了。整个行省上下的军心就散了，于是他当机立断，将果然抓了起来，软禁在总督府，自己以总督代理人的身份发布命令征集明军。好不容易才全省上下团结一心，将叛民击退。有胆有识，今晚他来了吗？他被果然秘密杀害了。你为什么要跟我说这么多？你不也和他们一样？是远东的总督吗，大人？除了总督以外，我还是个人。大人，出事了！中央军统领斯特林大人在此赴宴，你们包围此处，难道是想谋反？斯斯斯特林，斯特林大人，中央军。你们聚集在此，是为了何事？大人，我们只是想要古兰交出我们的长官而已，并无谋反之意。很抱歉惊扰到你。如果古兰不肯交出你们的长官呢？你们打算怎么办？那我们就继续等下去，直到他肯为止。大人，此事与您无关，您还是赶紧离开吧。我也十分欣赏你们对加西亚奇本的忠诚，但有一件事我必须告诉你们，大人，你要是告诉他们实情，会让这些士兵失控的。加西亚奇本已经死了。什么？这怎么可能？加西亚大人不在了，那那以后我们怎么办呢？杀了古兰，是他害死了加西亚大人。古兰，肃静！士兵们，你们知道自己在干什么吗？你们是在造反！哪怕你们和死去的加西亚齐本都是家族忠诚的勇士。但只要袭击了总督府，就会被安上反叛的罪名。我知道你们并不畏惧死亡，但以叛贼的身份死去，你们的亲人将会被连累。你们好好想想，这么做值得吗？难道就不给加西亚大人报仇了吗？对，对我向大家保证，一定会给加西亚齐本的死一个交代。任何忠勇之士，都会得到家族的敬重和感激，而任何一个让家族蒙羞的人，我也绝对不会放过。这是我，斯特林佐纳，中央军统领，对各位的一个承诺。好，斯特林大人，我们相信你。现在，听我的命令，回到你们的军营里去。嗯，全部队列，齐步走。刚才可真是太惊险了，幸亏大人您大义凛然，从气势上
压倒了那些下三滥。对对对，是啊是啊，斯特林大人，这是当今第一勇士啊，第一勇士。大人，抓住他们！嗯。大人，大人，放开什么抓我们呀？我们是清白的呀！诸位是不是清白？家族自然会分辨。放开我吧！别废话，快走！斯特林大人，斯特林大人，你想要什么清白之后，怎么慢慢谈呀？这些人呢，你要么全放了，并且给他们道歉，就当事情没发生过；要么就全杀了，赖到叛军头上，因为留下一个活口，都后患无穷。远东这样的情况，难怪半兽人会发生叛乱。这已经是远东常年的弊病。哪怕戈应星大人已经尽力改善半兽人的境况，但那些贵族老爷们仍然视他们为奴隶。你也知道这些事？大人，我出生于远东，这些情况在远东是人人皆知的。报，监察长副官戈普拉请求觐见。让他进来。是。校官戈普拉，见过斯特林大人。没想到你们这么快就来了。帝林大人接到您的信件以后，十分重视此事，特派下官带领宪兵连夜出发，并嘱咐下官立即把犯人押送回上都受审。辛苦你们了。秦路，去把古兰等人带出来，交给监察厅。嗯，我亲自审问了这些人三日，整理出了这份罪名状，麻烦你转交给你家大人。辛苦斯特林大人了，那下官就先告辞。嗯，希望家族能够好好审判这些人。也好给远东的贵族们敲响一个警钟。大人，古兰等人回到上都，肯定会想方设法脱罪。我知道。那您还？作为军人，我只能做好属于我分内的事情。无论结果如何，至少我尽力了。大人，已经全部处理妥当了。嗯。回上都。撤！撤！撤！撤！撤！后患后患！师傅，您看报纸了吗？版面都被斯特林大哥占了呢。嗯，当年他还给我求过婚呢。斯特林大人中学同桌刘美丽小姐声明，我没有爱上他。这些人怎么能乱写呢？幕僚处不管管吗？阿宁，你觉得对于家族来说，舆论的焦点是应该放在斯特林的勇猛，还是瓦伦要塞被半兽人攻破？嗯
舒服，我明白了。你马上就要成年了，家族的事情不能再懈怠了。总长大人。下官有军情汇报。进来，参见总长大人，参见宁小姐。什么事？斯特林率军冒进，已入云省，统领处三次传令召回。这是他的回信。战机稍纵即逝，将在外，军命有所不受。这件事情。你先不用管了。是。这里还有一份来自边防军的报告。啊！刘峰大军于翻越金锦花山脉偷袭密尔顿城，被边防军及时击退，是否给予嘉奖？哼！刘峰家果然不安分。阿秀哥哥果然厉害。边防军安定后方，守卫有功，理应嘉奖。那。报告中将紫川秀调回的请求。远东战事确实吃紧，但预备役的工作也刻不容缓。即使愿为家族分忧，那就让紫川秀去征召预备役吧。是。嗯、叔父，这次嘉奖令。我亲自去颁发吧。胡闹！您刚不是还说让我对家族的事情不要懈怠吗？哎呦，叔父，我长这么大，还没出过上都呢。我想出去看看，多了解家族一点。哎，确实不该再拘着你了。但是你得带上李清父亲们，有他在。我才放心。太好了，谢谢叔父。嗯、雷，哦，这是你收拾的吗？怎怎怎么了，大人？嗯，丑。古雷，你要是真喜欢插花，等回来上都。可以让阿宁带你一起上课啊？呃，不不不，你是说你一个大男人不好意思啊？那你可以换女装混进去吗？不，嗯嗯嗯，没收拾。什么没收拾啊？这不是你收拾的？嗯嗯嗯，马马病了，看看马来着。过来也不派人提前说一声。现在世道正乱，参星大人怎么能由着你胡闹？日，你不要一见面就凶我嘛！上都到这里这么远，我们一路风餐露宿，很辛苦的。你还知道辛苦？哎呀，人家想你了嘛。哥，你们这里有什么好玩的地方吗？嗯，看在你难得放风一次的份上，带你去个好地方。好啊，去哪里？蝴蝶多到能吃人的地方，敢不敢？<笑>我才不信呢。我去帮你们准备马车。你是不是忘了我会骑马了？我以前在心里写过的。呃，怎怎么会呢？我这不是怕你累吗？啊、哦，不累不累，一点都不累。哥，快去牵马，我要去看蝴蝶。宁小姐，这样恐怕不太妥。嗯。那李青姐姐陪我一起去看蝴蝶嘛，求求你了。
行，但是咱们说好啊，可不能逞能。哎呀，我知道了，那我数了，一、二、三，下，<笑>我赢定了。操！<笑>远行大人，下，阿宁已经长大了，我要赢了，下。阿宁，你慢点儿。怎么样？摔哪里了？知道疼不疼？头呢？磕都没有。能听到我说话吗？哥，我没事。真没事？别骗我了。摔得疼不疼？疼。疼为什么还笑？不知道，就是觉得自己。好好笑、哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哥，嗯，你知道我为什么笑吗？为什么？我就是高兴，上都外面的天空这么蓝，我高兴；山这样高，草这样绿，我高兴；跟哥这样畅快的骑马。哪怕是摔了，我也还是高兴。嗯，啊，没想到这里的空气，我也很高兴。高兴你能来。我赢吧，我明天再带你去看蝴蝶。啊，不要啊，我没事了。你看，你看，一个活蹦乱跳的阿宁。不听话是吧？那我可要写信给参星大人了啊！可是我不想这么早回去。行吧，那咱们先换个地方休息。哥，你看到你房间的花了吗？都是我路上摘的，搭配的是不是很好看？嗯，嗯，丑，回去灭口还来得及吗？哥。呃啊、哦，特别好看。对了，哥，今天宣读嘉奖的时候，我看大家的兴致不是很高。方静统领说，可能是因为元太。元太是谁啊？我是元太，泰山压顶的太。一个腿长两米的真汉子，执行任务的时候牺牲了。总是这样，是不是我不主动说话，你就一直不吭气啊？这次本来是我骗叔父说我即将成年，需要了解更多紫川家族的事情，叔父才放我出来的。可经过这一路，我才发现，很多事情远远超出了我的想象。这里的风，比上都凛冽不知道多少倍。白天热，晚上又冷。途中，我还看到了很多难民。我以为他们会哭会哄闹，可是没有。他们只是睁着一双麻木的眼睛看着我。哥，我已经长大了，你能不能告诉我，是不是这才是紫川家族真正的样子？阿宁，这些都是暂时的，有很多像二哥一样的紫川将士，正在前线拼杀，他们都在努力让紫川家有一个更美好的未来。而我，和他们一样也在努力。你看，大家都在努力，所以阿宁也要努力成为一个好宗长啊。嗯。啊
蝴蝶，哇，好美啊！是光明女神点。发酒发酒，哎，那我们还是回来早了，应该等你们把肉切好了再来。还是这上毒的酒对味啊！大人不是向家族请命回上都了吗？家族没批，我的倒是批了，但是你，哎，李清大人还没跟你说吗？家族已经下令。进入二级紧急状态，要求所有预备役军官马上回归现役。鉴于远东战事紧张，统领处拟委派子川秀大人前去摩索夫、基辛、安信三行省，召集预备役士兵，组建应变军队。这是委派令。基辛、安秀，征召预备役。征召预备役也是为家族分忧的一种啊。挺好的，李清大人，预备役征召完毕，是不是直接回上都待命？是。嗯，李清大人，我们真的得去基辛征召吗？这是家族的安排。是家族的意思，还是罗明海的意思？方进统领，想是你个喝水酒。嗯，阿秀，嗯，你这来边防没多久，就又要调走了。怎么着，还没使唤够啊？<笑>对呀、啊，今儿大伙高兴。你给上都的贵人表演个节目，助助兴呗。行啊！哎呦，来真的呀！你小子会这么听话？哥，加油！生何处？于苍茫。紫狐高血，铁甲藏。鸟声里，塞上霜。旌旗列鸣，戎马狂。你怎么又藏我包裹里了？我只是去征个兵而已，能遇到什么危险？罗明海背着叔父，故意把这三个行省留给你，就是为了为难你。我回去找叔父告状去。哎呀，你拿好嘛，不怕一万就怕万一。你要是不拿着，我就跟着你一起去。行吗？如果谁敢惹我，我就把匕首拿出来，趾高气昂地说：“见匕首如见紫川宁小姐。”而等谁敢放肆？赶紧走吧，天色不早了。嗯。一路小心。统领大人怎么娘们唧唧的？滚滚滚，当老子稀罕你，走了。好了，罗索夫、基辛、安信的预备一部在等着我们拯救呢。小子们
，出发。怎么会这么萧条？啊？哎，远东局势严峻，家族已经在各大行省征收兵粮，基辛行省这种穷乡僻壤，日子就更不好过了。老兄，预备一步怎么走？往往往往往前走，没有乞丐那条路就是了。谢了。嗯，好说好说。马家那群不靠谱的玩意儿，一听说上面来人，跑得比兔子都快，还指望他们能拉扯我一把？哼，看这德行也没什么的话，白瞎我的银子。嗯。哎呦，紫川秀大人！哎呦，欢迎来到安幸市预备役部，下官是负责民兵招募的傅西本，金昌。哦，哎哎哎哎，紫川秀大人封神俊朗，英武非凡，下官真是三生有幸，祖上积德才能见到您呢。这大热天的，还劳烦你在门口等我们，真是辛苦了。像金昌、傅西本这样尽忠职守的官员，堪称家族楷模。值得我们所有人学习，啊！哎呦，大人言重了。哎，我不过是站了一会儿，哎，比不得大人舟车劳顿呢。哎，明宇，嗯，你不觉得这傅奇本的状态有点眼熟？嗯，您请，哎，您请，您请，一丘之貉。这么客气。呃，简陋了些，各位大人见谅啊。如今远东正在打仗，作为家族的一份子，要攻克时间嘛。金昌傅奇本对家族真是一片赤诚啊。应该的，应该的。哎呦，金昌大人，这么艰苦朴素的环境，你还能独自坚守岗位？真是可敬可叹呐、啊！哎呀呀呀，知我者紫川秀大人呐、啊！想必安幸市的预备役士兵一定和金昌大人一样出类拔萃，也是家族预备役士兵中的楷模吧？请大人放心，我对于国防大事从不耽误。预备役坚持每周集训操练，大家精神饱满，热血沸腾，时刻准备为家族奔赴沙场。我深知金昌大人高尚的爱国情操，只是不知道你究竟为家族训练了多少可用之兵。呃呃呃，不到一个师团，就这么点儿。呃，贤明如大人，虽然咱们数量是那什么了点儿，但是结构层次上搭配合理呀、啊，既有久经沙场的老练战士，也有初生牛犊不怕虎的勇猛小伙。他们平均年龄啊，才不到三十一岁，绝对是精锐之师。大人，你就放一百个心好了。嗯。啊！大人，请看，这可都是身经百战、富有作战经验的老战士啊！这其中还有人参加过四代总长对刘峰家族的大讨伐呢，都是我们紫川家族德高望重的无价之宝啊！日行三百里的步兵，刘峰。啊，是我。怎么这么多拄着拐杖、牙都掉光了的老头子在排队啊？哎，有人摔倒了。啊啊！王老的心脏病犯了，让他躺一会儿就没事了。抬走，抬走。这些孩子难不成也是？他们最大的不超过十三岁吧？没错，他们就是我们未来的年轻勇士了。他们虽然看起来还嫩点儿，但只要经过几场战火的洗礼，必定会十分骁勇的。哦，原来金昌大人所说的三十一岁的平均数字是这么来的呀？大人此言差矣，我们还是有壮年男子的。呃，巧家能手。呃，工兵张鲁班，出来！哦，这个看
看着还算正常。啊！我、呃、不好意思，大人，我几年前受过伤。没关系，你先装上吧。啊金昌大人是不是误会了？我们可不是来看养老院、托儿所，还有伤兵收容所的。贤贤明如大人，我们部门的办公经费严重不足，工作实在是艰苦啊！而且人非圣贤，工作中存在种种缺点和不足，在所难免。大家的忠心，家族都看到了。今天就先回去吧，辛苦了。回家吧，回家吃饭了。那是老弱病残，能上场打仗。金昌这种蠢货是怎么当成副基本的？他才不扯，每年预备役的军费，家族可是一分钱都没少给。你觉得他用在哪儿了？啊！该死的，他竟敢偷吃军饷！回来！哎，老张头，该交保护费了。啊，上午不是刚收？啊啊！啊！好的，好的。哎，各位军爷，那个面前能不能先结一下？哎，来取的。那够了吗？谢谢，谢谢。哎、就这么点儿啊？其他钱都买了面粉了，行行吧，这穷鬼！大人，我们不管吗？哼！哟，这小妞不错呀，是的，细皮嫩肉的。哟，军爷，吹口哨不犯法吧？当然不犯法。这样吧。你们把他打趴下，我旁边的美女军官陪你们吃饭，怎么样？说话算数。来来来，嗯。虽然大人你无耻了点儿，但是不得不说，这几个地痞还是很有眼光的。小子，别说老子欺负你，先让我我我我我我再也不敢了！我。各位，虽然能耐差了点，但骨骼还算清奇。你们要不要跟着我混？嗯。真的要穿这个吗？当然，这是为了我们的招募任务。你快出来，我看看合不合适。呃，这不太合适吧？不会，不会，不会
，很合适，很合适。百川，你摆个性感的动作来看看。啊，呃，嗯，哎呀，嗯，这样，嗯，对对对，哎，再这样。哎呀，白川，要笑，不要瞪眼啊！来来来，像我这样，要妩媚一点。来摸一下，嘴巴嘟起来，嘟。哎呀，感觉还是缺了点气质。啊？什么气质啊？三。来，传教。骚动，骚动。来自上都的白川小姐，将与你度过一段难忘的激情时光。来来，看看，激情时光，心动不如行动，走过路过千万不要错过，不能错过。哎，来，您拿着。哎，您，哎，不是，你别生气啊！不要徘徊，犹豫徘徊，等鱼来了。错过小姐再打扰十年。呃，这个办法真的管用？怎么感觉那么不靠谱啊？哎呀，非常状况，非常手段嘛。人差不多都到了。啊！啊！啊！开门了！开门！各位杰出青年都是来参加上都旅行团的吧？过来，把报名表给大家发一下。嗯，快给我一份！我的妈呀！嗯。安姓氏的青年们真有激情啊！哎，这这这这怎么是预备役士兵的报名表啊？这是我们赠送的兵营体验之旅，只要填写信息就能参加。上都冷若冰霜的戈山副统领，优雅高贵的李清奇文，性感火辣的行政处秘书，都在体验当中啊！只有你们想不到的。没有你们看不到的，真的假的？我要见海报上的白川小姐。啊，那儿呢？白川微笑。嗯，哈哈哈，嗯，呸！海报上明明是个性感火辣的美女，怎怎么会是这个男人婆？就是，什么玩意儿？关我屁事！对呀、啊，大人，失陪一下。嗯，斯文一点。今天天气真不错呀，是个招兵的好日子。各位，对表格上的内容还有什么疑问吗？呃，那个，我能不去吗？我想回家。嗯，我我什么都没说，我什么都没说。你们仔细想想，当兵多好啊，用着军饷，吃着军粮。走哪儿都会被人叫一声军爷，绝对比你们在这当流氓地痞强多了。这位好汉，你愿意加入预备役吗？嗯，我我愿意。<笑>你们看，这位好汉自愿加入，为国出力，简直就是家族优秀青年的代表啊！还有谁愿意加入的？哎，先说好。
，我可绝不勉强。嗯，嗯，啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
现在行了吧？啊，哎。锤不小。来人，给总统领大人换个茶杯。你渴着大人。还好我散场的时候跑得快，差点被罗明海逮住。听说我们的总统领大人今天差点高血压发作，原来是因为歌啊！不不不，是天气太热，而罗明海大人呢，又太操劳了。<笑>那他真应该注意保养身体了呢。小姐，嗯、门外有一妇人求见，她自称是阿秀少爷的情妇。胡说八道！是。哥，你紧张什么？<笑>我哪儿紧张了、啊？<笑>嗯，请。您是阿秀哥哥的，开个玩笑而已。子川宁小姐，深夜打扰，实在冒昧。啊，没没关系。林冰大人，您怎么来了？如果你还认我这个曾经的长官，那就请你帮忙救救罗波。事情就是这样。哼，好，让我来复述一下整个故事的经过。就是说，原本你们已经把雷洪叛军像赶鸭子一样的赶到了锅里，结果正准备生火的时候，英明伟大的罗明海大人，出于某种我等难以理解的逻辑，让四十万远东精锐原地掉头去追木棍都没有的半兽人暴民，结果，在一个叫赤水滩的地方。被结成联盟的雷洪叛军和半兽人暴民，像包饺子一样围得结结实实。原先的鸭子变成了狼，赶鸭子的倒成了鸭子。哼！然后就是手起刀落，几十万大军像割韭菜一样被人家堵着宰。最后跑回瓦伦的，不到十分之一。这么描述，还真是贴切呢。哼！不知道我们的罗明海大人晚上睡觉的时候，听不听得到赤水滩的亡灵喊他的名字？如果是通敌的罪名，罗伯必死无疑。阿秀，请你想办法救救罗伯。罗伯大人，对我恩重如山，我定当全力以赴。如此坚定的表态。竟是我连日来头次听到。罗伯没有看错你，葛影星大人也没有看错你。嗯。我是副统领子川秀，前来拜访监察长大人。小的是的，大人，但是咱们府里有规矩，需要搜身才能进。内裤要不要搜？抱歉，我们没有那种癖好。大人，请进。这边请。阿秀，阿秀，嫂子，你这是？已经四个月了，你的红包要准备起来了。当然。你们下去吧。是。你大哥正在会客，自从你大哥当了监察长。
这家里就没清静过，总有人上门求他办事。我先带你去书房吧。嗯。桑桑，你去休息吧，我在这等就行了。嗯，那行，你可以随便找点东西看。你大哥应该也快过来了。嗯。这种事情，你早该想到后果。阿秋，你看到了？没有，我什么都没看到。你看到了？嗯，我看到了。所以，你准备杀人灭口？喝酒吗？行。好久，罗布，这你都知道？怎么会不知道？逮捕他的首领是监察厅出的，林兵还来找过我，但是我没有见他。有救吗？我会尽力而为。真的。做人真的要诚实啊！我只对你说过一次假话，看来你这辈子都不会原谅我了。嗯，在这个世界上，实力不够，连从地上拔根草都不行，更不要说活着了。我的实力，就是我够狠。我知道，你和斯特林不喜欢我这样，我们都明白的。我的家族很早就没落了。我参军之后，从一个小兵做起，一步一步往上爬，没有背景，没有后台，一直走到今天。阿兄，你觉得我能坐上今天这个位置，凭的是什么？凭的就是我地林足够心狠手辣。在远东，提起我血修罗地林的名字，连小孩都不敢哭出声。我今天的位置，是十几万家族士兵和几百万魔族的尸骨垫出来的。不然，今天的我，可能是上都城外一块不起眼的墓碑。是远东战场上分辨不出的骸骨，是杨明华的刀下亡魂。那现在，你坐到了这个位置，满足了吗？<笑>全
安利之路哪有满足的时候呢？升得越高，仇家越多。为了保护自己，就只能接更多的仇家。这是一个死循环，也是一条不归路。算了，不说了，省得你婆婆妈妈来劝解我。你今天看的方静是不是很奇怪？他原本答应了杨明华，在军官大会结束之后，赶回黑旗军的驻地，率军去拦截有可能支援上都的边防军。不可能是他。不过德雷德科的死让他清醒了过来。我知道你很尊敬方静，但是他自己一开始站错了队。这里不是游戏场，没有重来二字。无论谁。都一样，无论谁，都会一样。大哥，我一生都是以你为荣的。得你叫我一回大哥。是我最高兴的事。现在罗明海一心想要我的命，虽然我有信心不会输给他，但世事难料，谁说的准呢？如果真有那么一天，秀家和他肚子里的孩子，就要拜托你了，阿秀。我答应你，大哥，只要我还活着，就绝不会让他们受到一丝一毫的伤害。大人，我有个字不确定写的对不对，您能帮我看一下吗？可。是。上门最近对您盯得紧，恐怕不会希望看到您帮萝卜。有什么关系？毕竟要帮萝卜的人，是罗明海大人。不是我，大人。上午审判会上，帝林强烈要求处死罗伯，也许只是因为罗伯得罪过他。不可能，帝林如果想对付一个人，别说小动作了，就连一阵风都不会用。那或许，帝林是故意做戏给您看。其实让您对罗伯一试，心存迟疑。嗯，我有那么蠢？今日庭上，帝林巴不得我立刻定罗伯的罪。罗伯隶属统领处，而帝林和我素有仇怨，他此举恐怕是想通过罗伯找统领处的麻烦，然后趁机往统领处安插自己的势力。真是好计谋。那我们当然不能遵他的意。对于罗波被控诉通敌一案，是否还有其他意见？罗波副统领并未通敌。林兵大人，你昨日也是如此说辞。若无证据支持，我们只能维持原审判。昨日大人说要审查控诉方证据，所以才休庭另审。敢问审查结果如何？证据不足。<笑>虽证据不足，但罗伯帅亲卫从赤水滩全身而退也是事实。若非通敌，如何能做到？按照监察长的说法，若是主将安然无恙撤退便是通敌，那主将岂不是都该战死沙场？长此以往。以后家族还有将可用吗？是啊，林兵副统领所言甚是。家族历来是没有主将必须战死沙场的规矩的。这样看来，是否通敌
，只有罗伯大人自己清楚了。毕竟罗伯大人和雷洪暗通款区的时候，大家都不在场。帝林，你血口喷人！哦，对，也许有人是知晓的，所以才故意下了一个把远东军的屁股亮给叛军踢的命令吧。帝林，你什么意思？没什么意思。赤水滩一意关系重大，若轻判了罗波，恐怕家族日后推罪之风盛行。我建议维持原判，尽快行刑。车裂吧，杀一儆百，效果更好。我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！更是有功无过。若家族对功臣不失分毫奖励，反以铁索加身，岂不令前方百万将士心寒？总统领大人说的没错，罗伯大人有功无罪，说的对啊。总统领可别忘了，控诉罗伯通敌的，也正是统领处。提出控诉是统领处出于对家族的负责，而公开审判更是统领处对于家族将领的负责。罗伯通敌的罪名不成立。检察长对此是否仍有异议？不对，不对，不对，不对，不对，不对，不对，不对，不对！我宣布，赤水滩战败，罗波无罪释放。我听说，你今日在庭上与罗明海又争论起来了。只是总统领大人忽然改变了自己的判决，下官不太认同而已。下官作为监察厅厅长，职责是监察百官，维护家族稳定。当今时局下，罗伯一事，家族更当忍痛从严审判，以儆效尤。还请总长大人明鉴。罗伯已经引咎辞职了，此事到此为止吧。帝林，你觉得我这话如何？气势非凡，尤其这双眼睛，栩栩如生，是吗？我倒是觉得这狼的目光太过狡诈，包藏祸心。狼本就是狡猾凶狠的生物，可鲜有人知的是，狼对自己的家族最为忠诚。好了，你下去吧。那下官先告退了。昨日方进向我请战。要率所有预备一士兵前往远东，你怎么看？还请帝林大人高抬贵手。大人莫要多想，我只是想让你帮个忙而已。方进统领一直对家族忠心耿耿，想必也是担忧远东的局势，才会请战。至于其他，总长大人该询问总统领才是
。上都三害：苍蝇、老鼠、袖子蝇。名不虚传。为了上都的长治久安，总长大人还是早些让我们去远东的好啊！嗯，咦，紫川秀大人，太巧了，方进大人正好有命令给您。什么命令、啊？方进大人已经得到家族准许，将帅割玉为义，前去远东支援。嘿，那真是太好了！方进大人命您带秀子莹今晚先行出发。今晚。偏偏是今晚，我该怎么跟韩宁交代呢？刚才那个好漂亮，嗯，确实漂亮。说，哥怎么会忘记我的生日呢？啊，呃，呃，大人，康乃馨是送……啊，呃，还是哥最了解我，知道我最喜欢黄色了。谢谢哥。等一下，不好意思啊，走错地方了。东姐，你不说厕所就在这边吗？那我记错了呗，那边，走走走。哥，你今晚都没怎么说话，是遇到什么事了吗？阿宁。我记得你小时候怕黑，又爱哭，眼泪老是流个不停。义父临去的时候，吩咐我说要照顾你，可你哥是个没出息的，反倒有好几次要你照顾。哥，我们是一家人，你怎么说这种话呢？我知道你一直在暗地里保护我。那一年，上都暴乱，爹爹不在家，凶神恶煞的乱民冲进总长府。侍卫都吓跑了，我吓得躲在被窝里直哭。当时你也只有八岁，握着把剑，彻夜守在我的床边。我偷偷的从被窝里看了你好几次，因为你的身影，让我安心。别提了，看到第一个走进你房间的人，我就啊的一剑劈过去，结果被人一脚踢的葫芦似的滚了出去。后来才知道是义父回来了，我足足躺了一个星期。可是我觉得你滚的也很帅啊！一转眼，当年那个小姑娘已经这么大了。阿宁，就让我们做一辈子的好兄妹，好吗？我们一直是好兄妹啊。阿宁，我今晚就要去远东了，可能要去很久。不管去多久，我等你。也有可能回不来了。不会的，我等你。我们是好兄妹，你当然等我了。只是，在等人的时候，还可以做点别的事情，比如，比如，比如说，多出去走走，认识一些同龄的男孩子。我发现你好像都没有异性朋友的
，对个十七八岁的女孩子来说，这样不怎么正常。我有很多异性朋友啊，像斯特林大哥、罗杰、明宇他们，都跟我玩的很好的。我不是说凡是异性的朋友就算朋友，呃，不对，我的意思是说，不是异性的朋友都算是那种朋友，就是那种朋友，就像卡丹和斯特林。啊，那种朋友，嗯，那种朋友，你让我去找个那种朋友，自传秀。对不起，那年，今天是你十八岁生日，我不该让你伤心流泪。从今天开始，你将开始女人一生中最美丽、最耀眼的青春时光。女人一辈子漂亮的时光能有多少年？我不想你把这么珍贵的年华浪费在无谓的等待中。川秀，参见紫川宁小姐。秀子营集合完毕，随时可以出发。我将在遥远的地方，默默的思念你。秀子营，出发。嗯、我爱的女孩，愿你不老不死，永远美丽。而我，将永远守护着你。九死而无悔。哼！神啊，我的十八岁生日愿望是，请你保佑子川秀哥哥平安吧